നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോമിറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ എൻ എം എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുകയാണ് നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയൻമെൻ്റ് അലബിലിറ്റി പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും നമ്മൾ നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെൻ്റൽ അലബിലിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വഴിയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ വൺ ആണ് ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ മറ്റ് വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ എം എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് പ്രത്യേകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീഡിയോ തന്നെ നേരിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒറ്റ തീരുമാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മളത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളാം ഒന്നാമത്തെ പാറ്റേൺ നോക്കിയേ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഫോളോ എ സെർട്ടിൻ പാറ്റേൺ എന്താണ് ചിത്രത്തിലുള്ള സംഖ്യകൾ ഏത് രീതിയിലാണുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് ദേ ഇസ് എ നമ്പർ മിസ്സിങ് മാർക്ക് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സംഖ്യ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് മിസ്സിങ് നമ്പർ ഫ്രം അമങ് ദി അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അപ്പം ഈ സൂചനകളിൽ നിന്നും ആ വിട്ടുപോയ നമ്പർ എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പം ആദ്യത്തെ നോക്കിയേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് മിസ്സിങ് നമ്പർ എന്താണ് അതാ ഇങ്ങനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറേ നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് പിന്നീട് എയ്റ്റി സിക്സ് വൺ സിക്സ് സെവൻ ആൻഡ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് കണ്ടോ അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ശേഷം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തേർട്ടീൻ മുതലാണല്ലേ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അതിന് ശേഷമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ അതേതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻസ് ഓൾറെഡി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു പിൻബലത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇത് ഏത് ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടെത്താം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടീൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു തേർട്ടീൻ കൂട്ടി അതിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറച്ചപ്പോഴാണ് എന്ത് വന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് തേർട്ടീൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു അടുത്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ടു അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അതിൽ നിന്നും എന്ത് കുറയ്ക്കുന്നു മൂന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും അടുത്ത സംഖ്യ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ അത് കഴിഞ്ഞാലോ എയ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ് സെവൻ അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് വൺ സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു എയ്റ്റ് അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ആദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ഡബിൾ എടുക്കുക ഡബിളിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യയുടെ ഡബിളിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സംഖ്യയുടെ ഡബിളിൽ നിന്നും നാല് കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ രീതിയിലാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും സംഖ്യകളെ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു മൂന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു നാല് കുറയ്ക്കുന്നു അഞ്ച് കുറയ്ക്കുന്നു ആറ് കുറയ്ക്കുന്നു ഏതിൽ നിന്നാണ് ഇരട്ടിയിൽ നിന്ന് ഡബിൾ എടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പമല്ലേ അത് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നേ
സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തു എയ്റ്റി ഫോർ വന്നു എയ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരണം നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റി ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണിതല്ലേ അപ്പോൾ ഉത്തരം നയൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് മിസ്സിംഗ് നമ്പർ അടുത്ത മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയേ എന്താണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൗസിൻ്റെ ഒരു ഫോമിലാണ് അല്ലേ അപ്പം എയ്റ്റ് ഫോർ ടു മുകളിൽ ടെൻ ഉണ്ട് ത്രീ ടു ത്രീ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടു ആണ് സിക്സ് 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 അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏതോ ഒരക്കം അവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് അത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്താണ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ലെവൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യത്തത് എങ്ങനെയാ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താം എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ട്വൽവ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എങ്ങനെയാ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ നാല് കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് അതിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര വരിക പത്ത് അതുപോലെ മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴോ രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ആൻസറും എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പം മുകളിൽ ഏതാ വരിക സിക്സ് ആണ് വരിക മനസ്സിലായില്ലേ നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു ഒരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നു അത് ഏത് സീക്വൻസിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്ത എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് മിസ്സിംഗ് നമ്പർ എന്താണ് മിസ്സിങ് നമ്പർ വീണ്ടും കണ്ടെത്തണം ഇത് വേറൊരു പാറ്റേൺ ആണല്ലേ ഇതാ നോക്കിയേ മുകളിൽ ഒരു സിക്സ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് താഴെ നോക്കിയേ ഒരു നയൻ ഒരു ഫോർ ഒരു സെവൻ ഒരു സിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക അപ്പം ഓപ്ഷൻസും താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതാ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് അപ്പം മിസ്സിംഗ് നമ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കിയേ മുകളിലാണ് ആ സിക്സ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതേ ഭാഗത്താണ് അവിടെ മിസ്സിങ് നമ്പർ താഴെ എന്തുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമെന്ന് നോക്കണം താഴെ ആ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിലെ ഒൻപതും ഏഴും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനാറ് കിട്ടും ഒൻപതും ഏഴും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് കിട്ടുന്നു താഴത്തെ ഫോറും സിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരിക ടെൺ ആണ് വരിക അതായത് ഈ നേരെ നമ്മളൊരു പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന ഒൻപത് ഏഴ് നാല് ആറ് അത് തമ്മിലാണ് റിലേഷൻ അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തത് പതിനാറെന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തത് പത്തെന്ന് കിട്ടി പതിനാറിൽ നിന്നും പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആറ് കിട്ടും ആ ആറാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെയാണേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് എളുപ്പമല്ലേ പതിനെട്ടും എട്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ആറാണ് വരുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടും നാലുമാണ് രണ്ടും നാലും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ആറ് വരും അപ്പം ഇരുപത്തി ആറിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപതാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ആ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി ഇത് വേണമെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലും എന്താണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഏത് തമ്മിലാണ് ബന്ധമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മിടുക്കുള്ളത് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും ഇപ്പം മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ വേഗം ചെയ്ത് പോവുക മാത്സ് മെൻറ്റലബിലിറ്റിയൊക്കെ ഇച്ചിരി ടൈം എടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് മിസ്സിംഗ് നമ്പർ വീണ്ടും ഒരു മിസ്സിംഗ് നമ്പർ അപ്പം നോക്കിയേ ഫോർ സിക്സ് ടെൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് നമ്പറാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇത് തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ തോന്നുന്നില്ലേ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താം നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് സിക്സ് ആയത് ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ടു കൂട്ടി അല്ലേ അടുത്ത നമ്പർ
അതിനുശേഷമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പൊ നോക്കിയേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കുറച്ച് വലിയ നമ്പറുകളും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കുറച്ച് ചെറിയ നമ്പറുകളുമാണ് അപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് ഏതൊക്കെ നമ്പറുകൾ തമ്മിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ ആണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ കീ നൽകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് റെഡ് കളറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ ഏതാണ് ആൻസർ കീയിൽ ഞാൻ റെഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ത്രീയും നയനുമാണ് അതായത് അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിലാണ് ബന്ധം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ ത്രീയും നയനും നൽകിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തതിലോ ഫോറും സിക്സ്റ്റീനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തതിൽ ഫൈവും ട്വൻറ്റി ഫൈവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം സിക്സും തേർട്ടി സിക്സും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിലാണ് ബന്ധം അപ്പം ബന്ധം നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് നയൻ അല്ലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് നയൻ അതുപോലെ അടുത്തത് എന്താണ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര വരിക സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ മനസ്സിലായില്ലേ എളുപ്പമല്ലേ ഒരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ ഇതാ നോക്കിയേ ഫോറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ലെവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതിനകത്ത് വൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഒരു ഫോർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ത്രീ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് അടുത്തത് ഏതാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നാല് ഓപ്ഷൻസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നമുക്കത് നോക്കാം ആദ്യത് നമുക്ക് നോക്കാം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫോറും ത്രീയും ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ത്രീയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഗുണിക്കുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടിയത് പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി മുകളിൽ നിന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ആണോ അല്ല ലെവൻ ആണല്ലേ അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ട്വൽവിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ലെവൻ വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്താണ് ആൻസർ ഫൈവ് ആണ് ആ ഫൈവിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചല്ലേ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫോർ അതെ അപ്പം പാറ്റേൺ നമുക്ക് പിടികിട്ടി ഇനി എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് ആൻസർ സിക്സ് ആണ് ഇനി മുകളിൽ അപ്പം എന്ത് വരണം സിക്സിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പം എന്താണ് ആൻസർ സിക്സിൽ നിന്നും ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇസ് ഫൈവ് ഓപ്ഷനിൽ ഫൈവ് ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതാം ഫൈവ് എഴുതാം ഈസി അല്ലേ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നോക്കാം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ മോഡലാണ് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാക്സിമം നോക്കാം അങ്ങനെ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കതങ്ങ് തറാവും ഓക്കെ ആണേ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്നും കൂടി നോക്കുക അപ്പം സിലബസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നല്ല മിടുക്കരായിട്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട